liebe Genossen, liebe Freunde, liebe Kriegsgegner, ich will euch ganz herzlich zur Kundgebung der Sozialistischen Gleichheitspartei gegen Krieg begrüßen. Wir treffen uns an einem historischen Ort. Hier fand vor fast genau 107 Jahren, am 1. Mai 1916, inmitten des Massensterbens des Ersten Weltkriegs, eine zentrale Antikriegskundgebung statt. Karl Liebknecht, der große Sozialist und Revolutionär, war der Hauptredner. Viele von euch kennen sicherlich die berühmten Worte, die er hier auf diesem Sockel links auf dem Platz rief. Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Liebknecht wurde kurz darauf verhaftet. Aber die Demonstration war ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Schritt für den Aufbau einer mächtigen Antikriegsbewegung, die in der Oktoberrevolution 1917 in Russland und ein Jahr später in der Novemberrevolution hier in Deutschland gipfelte und den Krieg letztlich beendete. Unsere Kundgebung heute steht in dieser Tradition. Wir sind heute hier, um erneut ein Zeichen zu setzen gegen Krieg und gegen Militarismus. Wir sind hier, um den Kriegstreibern entgegenzutreten, die die Welt erneut in den Abgrund stürzen. Die NATO-Mächte eskalieren den Krieg in der Ukraine gegen Russland immer weiter. Und vor allem der deutsche Imperialismus rüstet wieder auf und knüpft an seine dunkelsten Traditionen an. 90 Jahre nach der Machtergreifung Hitlers rollen wieder deutsche Leopard-Kampfpanzer gegen Russland. Dieser Wahnsinn, der wie im Ersten und wie im Zweiten Weltkrieg nur in der Katastrophe enden kann, muss gestoppt werden. Wie wir auf unseren Plakaten schreiben, zwei Weltkriege sind genug. Deswegen wollen wir heute nicht nur protestieren, wir wollen die Kundgebung vor allem auch nutzen, um zu klären und zu diskutieren, was getan werden muss. Notwendig ist der Aufbau einer internationalen Massenbewegung von Arbeitern und Jugendlichen gegen Krieg und seine Wurzel, den Kapitalismus. Diese Perspektive steht auch im Zentrum unseres Wahlkampfs. Die SGP nimmt an der Berlinwahl teil, um der enormen Opposition in der Bevölkerung gegen Krieg und gegen Militarismus Ausdruck zu verleihen und eine sozialistische Perspektive zu geben. Ich will euch jetzt schon aufrufen, wählt am 12. Februar die Sozialistische Gleichheitspartei. Werdet aktiv, lasst uns diese Kundgebung zum Auftakt machen für den Aufbau einer mächtigen Antikriegsbewegung. Kommt nach den Redebeiträgen zu uns an den Büchertisch, deckt euch mit Material ein, registriert euch als Wahlhelfer und werdet Mitglieder der SGP. Bevor ich gleich unseren ersten Redner begrüße, will ich noch einen Punkt betonen. Dies ist eine Kundgebung gegen Krieg vom Standpunkt der internationalen Arbeiterklasse. Nationalistische Symbole, Parolen oder Slogans sind hier völlig fehl am Platz. Sie dienen nicht dem Kampf gegen Krieg, sondern sie dienen den Kriegstreibern und spielen dem Krieg in die Hände. Wer gegen Krieg kämpfen will, muss in dieser Frage absolut klar sein. Der Kampf gegen Krieg erfordert die Einheit der Arbeiter, der ukrainischen, der russischen, der deutschen, der europäischen, der US-amerikanischen, der Arbeiter weltweit. Gegen die Regierungen und gegen die Kriegstreiber. Der Kampf gegen Krieg ist eine Klassenfrage. Das ist die gelebte Perspektive dieser Kundgebung. Ich freue mich, dass wir im Laufe unserer heutigen Veranstaltungen Veranstaltung Grußbotschaften haben werden aus einer ganzen Reihe von Ländern. Zunächst will ich aber unseren ersten Sprecher begrüßen. Das ist Genosse Christoph van Dreyer, der Vorsitzende der Sozialistischen Gleichheitspartei und unser Spitzenkandidat im Wahlkampf. Willkommen, Christoph. Wir haben zum Beginn unseres Wahlkampfs erklärt, dass wir die Berlinwahl nutzen, 
um der weit verbreiteten Opposition gegen die Kriegspolitik und gegen die soziale Verwüstung eine Stimme und eine sozialistische Perspektive zu geben. Und dass hier heute so viele von euch erschienen sind, zeigt, dass wir gemeinsam einen wichtigen Schritt dabei gemacht haben. Wir stehen hier heute und wir sagen klar, stoppt den Krieg in der Ukraine, stoppt die Aufrüstung, stoppt den Atomkrieg. Denn die Gefahr eines Atomkriegs ist heute ohne Frage so groß wie nie zuvor. Die Bundesregierung und die ganze NATO eskalieren den Krieg ganz bewusst immer weiter. Und die ersten Leidtragenden dieser Politik sind die Menschen in der Ukraine. Schon jetzt sind Schätzungen zufolge weit über 100.000 Menschen in der Ukraine gestorben. Und die Lieferung von schweren Panzern verringert diese Zahl nicht, sondern treibt diese Zahl immer weiter in die Höhe. Und jetzt hat die NATO offiziell erklärt, dass ihr Ziel darin besteht, die Krim zurückzuerobern. Und das bedeutet, Russland militärisch zu besiegen. Und das geht nur mit NATO-Bodentruppen. Nur wenn die NATO selbst ganz direkt in diesen Krieg interveniert. Und das bedeutet Atomkrieg. Baerbock, Scholz und Pistorius, die sollen einmal erklären, wie viele Menschen sie bereit sind zu opfern, um die Krim zurückzuerobern. Wie viele europäische Städte sie bereit sind, dem Erdboden gleich zu machen. SPD, Grüne und FDP haben für diese wahnsinnige Politik keine demokratische Legitimation. Die Menschen haben nicht dafür gestimmt, dass 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Panzer wieder gegen Russland rollen und dass der Wehretat verdreifacht wird. Und sie haben auch nicht dafür gestimmt, dass dieser Wahnsinn auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung finanziert wird. Über 20 Prozent Inflation bei den Lebensmitteln, noch viel höhere Steigerungen bei den Energiepreisen dezimieren die Löhne der Arbeiter. Und während die DAX-Konzerne Rekordgewinne verzeichnen und die Zahl der Millionäre täglich steigt, werden hunderttausende Arbeiter auf die Straße gesetzt. Kitas, Schulen, die Krankenhäuser werden kaputt gespart, um die Aufrüstung zu finanzieren. Allein Allein die 10 Milliarden Euro, die jetzt ausgegeben werden, um die Atombomber F-35 zu kaufen, allein diese 10 Milliarden würden ausreichen, um 35.000 Lehrer fünf Jahre lang einzustellen. Und sie würden reichen, um 50.000 Pflegerinnen und Pfleger einzustellen. Aber sie werden ausgegeben, um Waffen zu beschaffen, mit denen Atombomben über Russland abgeworfen werden können. Haben die verantwortlichen Politiker auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, wie Deutschland, wie Europa aussehen wird, auch nur fünf Minuten nachdem diese Bomber ihre tödliche Fracht abgeworfen haben? Wie diese Stadt aussehen wird? Nein, nur das ganze Gerede, dass es in dieser enormen Eskalation, dass es in diesem Krieg um Freiheit, um Menschenrechte, um Demokratie ginge, ist reine Heuchelei. Als, als, ob, als, als ob es für die Menschen in der Ukraine einen Unterschied machen würde, ob sie von russischen Oligarchen ausgebeutet werden oder ob sie von ukrainischen Oligarchen ausgebeutet werden. Nein. Wie im Irak, wie in Syrien, in Libyen, in Afghanistan, und in vielen anderen Ländern geht es der NATO um Großmachtpolitik und geostrategische Interessen, um Wirtschaftsinteressen. Dafür wurden ganze Länder in Schutt und Asche gelegt, ganze Gesellschaften zerstört und allein im Irak über eine Million Menschen getötet. 
Und die gleichen NATO-Mächte, die diese Verbrechen begangen haben, reden jetzt vom Völkerrecht. Dabei muss sich der Kampf gegen Krieg auch gegen das Putin-Regime richten. Das sich ganz allein den Interessen der kapitalistischen Oligarchen verpflichtet fühlt und im Interesse dieser Oligarchen diesen menschenverachtenden und reaktionären Krieg führt. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute nicht nur Grußbotschaften von unseren Genossen und Genossinnen aus den USA, aus Frankreich, aus Großbritannien hören werden, sondern auch von unseren Genossinnen und Genossen in Russland, die dort gegen das Putin-Regime kämpfen. Wir sind eine internationale Partei, wir sind die vierte Internationale und wir vereinen Arbeiter auf der ganzen Welt über alle ethnischen, religiösen Grenzen hinweg im Kampf gegen Krieg. Und dass eine solche internationale und revolutionäre Partei notwendig ist, die sich auf die Tradition des internationalen Sozialismus stützt, das zeigt sich besonders deutlich daran, dass alle übrigen Parteien im Wesentlichen die gleiche Politik vertreten. Alle im Bundestag vertretenen Parteien unterstützen den deutschen Militarismus und überbieten sich gegenseitig in Kriegshetze. Die SPD ist heute die wichtigste Partei des deutschen Militarismus geworden und setzt die immer weitere Eskalation des Krieges mit technokratischer Rücksichtslosigkeit durch. Und mit Kaltblütigkeit. Die Grünen, die mal als Pazifisten aufgetreten sind, sind heute die schlimmsten Kriegshetzer geworden. Baerbock hat sogar offen ausgesprochen, dass sich Deutschland im Krieg mit Russland befindet. Dass Deutschland Krieg gegen Russland führt. Und auch die Linkspartei ist Teil dieser Kriegsverschwörung. Ihr Spitzenkandidat bei diesen Wahlen, Klaus Lederer, hat sich ausdrücklich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und hat jeden, der das kritisiert, vorgeworfen, worfen, in offener Komplizenschaft mit Putin zu stehen. In offener Komplizenschaft mit Putin. Das ist die alte Propaganda der Militaristen gegen Kriegsgegner. Und auch Liebknecht, der hier an diesem Platz vor 107 Jahren ein Fanal gegen den Krieg gesetzt hat, auch ihm wurde damals vorgeworfen, er würde gemeinsame Sachen mit dem russischen Zaren machen, den es doch im Namen des Fortschritts von Europa zu bekämpfen gelte. Das war das Argument gegen Liebknecht. Wer in Deutschland gegen Krieg kämpft, der macht gemeinsame Sache mit dem Zaren. Und wir entgegnen heute, was Liebknecht damals entgegnet hat. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Es ist der deutsche Imperialismus. Es ist die deutsche Kriegspartei. Und es ist die deutsche Geheimdiplomatie. Der Krieg kann nur gestoppt werden, wenn Arbeiter auf der ganzen Welt gemeinsam gegen die, die Kriegstreiber in ihrem Land kämpfen. Und das sagen wir auch in Richtung Sarah Wagenknecht. Sie lehnen den Krieg nicht von diesem internationalistischen Standpunkt ab, sondern vom deutsch-nationalen Standpunkt des deutschen Imperialismus. Sie hat gegen den Militarismus nichts einzuwenden, sondern will ihn nur in eine andere Richtung orientieren, was genauso reaktionär ist. Und genauso wie ihre Flüchtlingshetze, genauso wie ihre Flüchtlingshetze und ihre Corona-Leugnung, ist das die Politik der AfD, einer faschistischen und militaristischen Partei, die schon wieder von einem tausendjährigen Reich faselt und die die Aufrüstung und die Verdreifachung des Wehretats mit den Worten unterstützt hat, endlich wird unsere Politik umgesetzt. Vor genau 90 Jahren wurde Hitler an die Macht gebracht, von der herrschenden Klasse an die Macht gebracht, um die Arbeiterbewegung zu zerschlagen und jede Opposition gegen den Militarismus zu unterdrücken. Weil nur so die Arbeiter nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs in einen Zweiten Weltkrieg gezwungen werden konnten, der alles in den Schatten stellen sollte, was die Menschheit bisher gesehen hat.
den Vernichtungskrieg im Osten, der 27 Sowjetbürgern das Leben gekostet hat, der Holocaust mit der industriellen Vernichtung von 6 Millionen Juden. Und das ist auch die Funktion der Faschisten heute. Deshalb werden sie aufgebaut, deshalb wird die AfD von allen Parteien in die parlamentarische Arbeit integriert und deshalb werden die rechtsextremen Netzwerke in Polizei und Armee von den höchsten Stellen gedeckt und aufgebaut. Mit dem Militarismus kommt auch der braune Schmutz der Vergangenheit wieder hoch, liebe Freundinnen und Freunde. Wie in den 30er Jahren erfordert der Kampf gegen Faschismus und Krieg auch heute einen Kampf gegen seine Wurzeln, den Kapitalismus. Nur eine internationale Bewegung der Arbeiter kann den Wahnsinn stoppen und eine Katastrophe verhindern. Diese sozialistische Perspektive, die die trotzkistische Bewegung gegen Sozialdemokratie und Stalinismus verteidigt hat, gewinnt jetzt größte Bedeutung. Und sie ist keine schöne Utopie, sondern sie stützt sich auf eine sehr objektive Entwicklung. Die internationale Arbeiterklasse ist heute so zahlreich und so gut vernetzt wie nie zuvor. Und sie gerät jetzt in Bewegung. Allein in dieser Woche demonstrierten in Frankreich drei Millionen Arbeiter gegen die Rentenpläne der Macron-Regierung. Und in Großbritannien streiken 500.000 Lehrerinnen und Lehrer und andere öffentliche Beschäftigte. Und auch hier in, den, in Berlin werden in den nächsten Wochen die Lehrer streiken, dann die Pflegerinnen und Pfleger, die Müllwerker und andere öffentliche Beschäftigte gegen die Reallohnsenkungen streiken. Das ist eine mächtige soziale Bewegung, die hier heranwächst. Das ist die soziale Kraft, die den Krieg verhindern kann, die den Krieg beenden kann und einen Weltkrieg verhindern kann. Die zentrale Aufgabe besteht darin, diese Kämpfe international zu verbinden und sie mit einer sozialistischen Perspektive zu bewaffnen. Der Krieg kann nur gestoppt, die soziale Verwüstung nur beendet werden, wenn die Macht der Banken und Konzerne gebrochen und sie unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Es ist jetzt an der Zeit, aktiv zu werden. Die heutige Kundgebung ist ein wichtiger Schritt, aber sie kann nur der Anfang sein. Macht euch am Informationstisch mit unseren Perspektiven vertraut. Füllt die Kontaktzettel aus, die hier rumgereicht werden. Werde Teil der sozialistischen Bewegung. Unterstützt uns aktiv beim Wahlkampf und werdet Mitglied der Sozialistischen Gleichheitspartei. Und liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wählt am 12. Februar SGP und macht die Berlinwahl zum Auftakt einer Rebellion gegen die Kriegspolitik und gegen die soziale Verwüstung. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph, für diesen wirklich starken Redebeitrag. Bevor wir zum nächsten Sprecher kommen, wollen wir die erste Grußbotschaft verlesen. Die erste Grußbotschaft kommt von der Socialist Equality Party, unserer Schwesterpartei in den USA, von dem Vorsitzenden der SCP, Joseph Kishore. Liebe Freunde und Genossen, im Namen der Socialist Equality Party in den USA richte ich herzliche Grüße an die Abschlusskundgebung der Sozialistischen Gleichheitspartei zur Berlin-Wahl. Die SGP hat bei dieser Wahl den Kampf gegen Krieg in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gestellt. Die unerbittliche Eskalation des Krieges der USA und der NATO gegen Russland bedroht die gesamte Menschheit. Nun, da der Krieg schon fast ein Jahr andauert, treten die nebensächlichen und vorübergehenden Ursachen in den Hintergrund und die grundsätzlicheren Ziele und vor allem der amerikanische Imperialismus, die 
die militärische Niederlage und die Unterwerfung Russlands anstreben, kommen in den Vordergrund. Sie benutzen die reaktionäre Invasion des Putin-Regimes in der Ukraine, die von den USA und der NATO selbst provoziert wurde, um dieses Ziel zu verwirklichen. Die Logik des Krieges, die sich aus den Zielen der kapitalistischen Führungseliten ergibt, diktiert zunehmend den Lauf der Ereignisse. Kaum ist die Tinte auf den Vereinbarungen über die Lieferung von Kampfpanzern getrocknet, wird nun die Forderung nach Kampfflugzeugen laut. Was, fragen die Genossen aus Amerika, was wird als nächstes kommen? Und noch während die Ukraine mit Waffen und Geld geflutet wird, sprechen die amerikanischen Militärplaner von einem Krieg mit China innerhalb der nächsten zwei Jahre. Die blutbeschmierte herrschende Klasse der USA spricht von der Verteidigung der Demokratie, von Freiheit, von souveräner Nationalität. Doch wem wollen sie etwas vormachen? Die Regierung Biden steht an der Spitze eines Staates, der drei Jahrzehnte lang unerbittliche militaristische Gewalt ausgeübt und ganze Gesellschaften im Nahen Osten, in Osteuropa und Zentralasien zerstört hat, wobei er die barbarischsten Methoden einsetzte, um seine Ziele zu erreichen. Was die deutsche herrschende Klasse betrifft, so wird es den Arbeitern in aller Welt nicht entgangen sein, dass das letzte Mal, als deutsche Panzer gegen Russland eingesetzt wurden, sie ihre Befehle von einem Nazi-Diktator erhielten. Die Rücksichtslosigkeit der herrschenden kapitalistischen Eliten beschwört eine Katastrophe herauf. Und zwar nicht nur in Form eines Weltkriegs und einer nuklearen Akapol Apokalypse, sondern auch durch die anhaltende Pandemie, die Umweltkrise, die Massenarmut und die Rückkehr von Faschismus und Diktatur. Doch die Perspektive des Internationalen Komitees der vierten Internationale beruht auf einem internationalen Optimismus, auf tiefem Optimismus. Denn dieser Optimismus gründet sich erstens auf die revolutionäre Rolle der Arbeiterklasse international. Überall auf der Welt kämpfen die Arbeiter gegen Ausbeutungsbedingungen, die durch den Krieg selbst enorm verschärft wurden. Hier in den Vereinigten Staaten, sagen die Genossen, herrscht eine Stimmung der Wut und des Widerstands, die in einer deutlichen Zunahme von Streiks im vergangenen Jahr nur einen schwachen Ausdruck findet. Der korrupte Gewerkschaftsapparat kämpft darum, den Klassenkampf einzudämmen und eine Aufgabe, bei der sich der Apparat als unfähig erweisen wird, sie zu erfüllen und das ist unsere Aufgabe. Und zweitens wurzelt der Optimismus des IKVI, des Internationalen Komitees der Vierten Internationale, in den Lehren der Geschichte und dem Programm und der Perspektive der trotzkistischen Bewegung, dem Marxismus des 21. Jahrhunderts. Das Zusamm Zusammentreffen dieses Programms mit den machtvollen Kämpfen von Milliarden von Arbeitern in der ganzen Welt wird den Lauf der politischen Ereignisse verändern, und einen Weg in die Zukunft, den Weg in den Sozialismus eröffnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Arbeiter Deutschlands und der Vereinigten Staaten gemeinsam mit den Arbeitern der ganzen Welt Hand in Hand marschieren. Vielen Dank an die Genossen in den USA und an Joseph Kishore. Wir haben eine weitere Grußbotschaft, über die ich mich ganz besonders freue. Sie stammt von Andrei Ritzky, einem führenden Vertreter der jungen Garde der Bolschewiki-Leninisten in Russland. Diese Grußbotschaft beweist und die Arbeit unserer Genossen in Russland beweist, dass es eine wachsende prinzipielle Opposition in Russland gibt, die den Krieg und das Putin-Regime von einem internationalen sozialistischen Standpunkt ablehnt. Ganz herzliche Grüße der jungen Garde der Bolschewiki-Leninisten aus Russland. Sie sagen, in der letzten Woche ist ein sehr wichtiges Ereignis eingetreten, das den aktuellen Stand des Krieges zwischen der von der NATO unterstützten Ukraine und Russland beeinflussen wird. Die Lieferung von Panzern durch die NATO-Länder kann den derzeitigen Status des Krieges verändern. 
und zwar von einem indirekten bzw. Stellvertreterkrieg hin zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den NATO-Ländern und Russland. Diese Entwicklung schließt den Einsatz von Atomwaffen nicht aus. Während des gesamten Krieges haben die NATO-Staaten ihre Hilfe für die Ukraine kontinuierlich ausgebaut. Wenn die Hilfe jetzt auch Panzer umfasst, woraus könnte dann die zukünftige Hilfe bestehen? Wie lange wird es dauern, bis die NATO-Länder beschließen, den Luftraum über der Ukraine mit Kampfjets zu sperren? Oder werden sie direkt die Eroberung der Krim oder sogar einen Atomkrieg unterstützen? Die westlichen Medien versuchen ihrem Publikum regelmäßig einzureden, dass die NATO nicht als erstes Atomwaffen einsetzen würde. Doch selbst das würde nichts an der Tatsache ändern, dass die Politik der NATO zum Einsatz von Atomwaffen durch das vom Sturz bedrohte Regime Putins führen könnte. Die westlichen Medien versuchen, Russland als eine Gesellschaft von Monstern darzustellen, die in einem gemeinschaftlichen Rausch die Ukraine erobern wollen. Die Genossen aus Russland wollen und müssen dieser Verleumdung widersprechen. Die russische Gesellschaft besteht ebenso wie die Gesellschaft der NATO-Länder aus zwei sich bekämpfenden Hauptklassen, Arbeitern und Kapitalisten, und ist bei weitem nicht so monolithisch, wie die Medien es darzustellen versuchen. Die russische Arbeiterklasse unterstützt den Antikriegskampf in den NATO-Ländern auf jede erdenkliche Weise. Diese Unterstützung kann zu einer Brücke werden und die internationale Einheit der Arbeiterklasse stärken. In Russland, in der Ukraine, in Europa, Amerika, Amerika und Australien und Asien. In Russland, wie in jedem kapitalistischen Land, gibt es Opposition gegen den Krieg und sie wird sich ausweiten. Aber um zu einer starken Kraft zu werden, braucht diese Opposition das wissenschaftliche Programm des sozialistischen Internationalismus. Wir haben erkannt, dass ein echter Kampf für den Aufbau des Internationalen Komitees der Vierten Internationale als Weltpartei der sozialistischen Revolution nur möglich ist, wenn die Arbeiterklasse eines jeden Landes aufgeklärt wird über die Geschichte der Oktoberrevolution, über die Geschichte der Sowjetunion und der Restauration des Kapitalismus. Das ist nicht möglich ohne die Geschichte des Kampfs des Trotzkismus gegen Stalinismus und Pablismus zu studieren. Das bedeutet, dass wir bei unseren Aktivitäten zum Aufbau einer Sektion in Russland und in der gesamten ehemaligen Sowjetunion mit einer sehr wichtigen Frage konfrontiert sind. Es geht darum, das Bewusstsein der Arbeiterklasse von allem stalinistischen und putinistischen Schmutz zu befreien und es mit revolutionärer Klarheit zu erfüllen. Vielen Dank. Das war der Brief der russischen bolschewistischen Leninisten der jungen Garde aus Russland. Vielen Dank auch an die Genossen aus Russland. Wer diesen wichtigen Beitrag von Genossen Ritzky nachlesen will, kann das gerne tun. Wir haben die Passagen, die Genossin Carola gerade vorgelesen hat, aus einem Brief, der heute auf der World Socialist Website veröffentlicht wurde. Wir werden ihn in den nächsten Tagen auch auf Deutsch veröffentlichen. Ich will euch an dieser Stelle aufrufen, wirklich täglich die World Socialist Website zu studieren. Das ist die Online-Publikation, die die Sozialistische Gleichheitspartei, die das Internationale Komitee der Vierten Internationale online veröffentlichen. Der wichtigste, die wichtigste Voraussetzung für den Kampf gegen Krieg ist eine unabhängige politische Perspektive und ein klares historisches Verständnis, ein klarer historischer Kompass. Beides bekommt man auf der World Socialist Website. Unser nächster Sprecher ist Gregor Link. Gregor ist Sprecher der International Youth and Students for Social Equality, der IYSSE. Das ist die Jugend- und Studierendenbewegung der Sozialistischen Gleichheitspartei und der Vierten Internationale. Er wird vor allem zur entscheidenden Frage der Jugend im Kampf gegen Krieg sprechen. Genosse Gregor. Ich bin Gregor von den International Youth and Students for Social Equality. Das ist die Jugend- und Studierendenorganisation 
der Sozialistischen Gleichheitspartei und ihrer internationalen Schwesterparteien. Meine Vorredner haben schon ausgeführt, dass das Heraufziehen eines Dritten Weltkriegs die Sozialistische Revolution auf die Tagesordnung setzt und den Aufbau der Revolutionären Partei zur wichtigsten politischen Aufgabe macht. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die rot-rot-grünen Parteien, die hier Berlin seit Jahrzehnten regieren, in diesen Jahrzehnten eine soziale Katastrophe angerichtet haben und Berlin zur Hauptstadt der Armut gemacht haben. Ich habe im Wahlkampf mehrmals gesagt, dass junge Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen der Kapitalismus und seine Parteien nichts zu bieten haben, außer Krieg, soziale Verwüstung und permanente Angriffe auf die demokratischen und sozialen Rechte der Arbeiterklasse. Was sind denn die Erfahrungen, die junge Menschen gemacht haben, die nach der stalinistischen Auflösung der UdSSR aufgewachsen sind? Während unseres gesamten bewussten Lebens ist kein einziger Tag vergangen, an dem die Vereinigten Staaten nicht im Krieg gewesen wären. Um seinen historischen Niedergang hinauszuzögern, führte der US-Imperialismus neokoloniale Kriege im Irak, in Jugoslawien, in Afghanistan, dann wieder im Irak, Pakistan, Somalia, Jemen, Libyen und Syrien. In den 20 Jahren, die seit den Anschlägen vom 11. September vergangen sind, hat das US-Militär durchschnittlich jeden einzelnen Tag 46 Bomben abgeworfen. Und der deutsche Imperialismus hat eine unverzichtbare Rolle in diesen Kriegen gespielt und sich daran bereichert. In Deutschland war es eine rot-grüne Regierung, die Truppen in den Kosovo entsandte und sich führend an der Bombardierung Serbiens beteiligte. Dieselbe Regierung entsandte anschließend die Bundeswehr nach Afghanistan und führte dort einen Krieg, der Hunderttausende das Leben kostete und Millionen Menschen zu Flüchtlingen machte. Dann kam die Finanzkrise 2007-2008, die die Krise des Kapitalismus endgültig zutage gefördert hat. Anstatt die Superreichen zu enteignen und die Verantwortlichen hinter Gitter zu bringen, wurden den Banken Milliardengeschenke in den Rachen geworfen an Steuergeldern, um die Spekulationsblase weiter anzuheizen. Diese Politik ging einher mit einem sozialen Rückschritt, einer Zunahme von Armut und Prekarität in den Ländern der Europäischen Union in einem Ausmaß, das in Friedenszeiten absolut beispiellos ist. Die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien, Portugal und Griechenland stieg auf 20, 30, 40 Prozent und noch höher. Menschen starben an behandelbaren Krankheiten, weil die Sozial- und Gesundheitssysteme zerschlagen wurden. Infolge dieser Bereicherungsorgie ist die soziale Ungleichheit in astronomische Höhen gestiegen. Mittlerweile besitzen ein paar Dutzend Milliardäre mehr Vermögen als die unteren 90 Prozent der Weltbevölkerung. Die von Julian Assange gegründete Enthüllungsplattform Wikileaks hat dokumentiert, wie die demokratischen Rechte im Zuge von Krieg und sozialer Ungleichheit auf der ganzen Welt systematisch angegriffen wurden. Assange sitzt als Journalist und Kriegsgegner nach wie vor in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Wir haben außerdem erlebt, wie die Zerstörung der Umwelt immer unmittelbarer mit imperialistischen Interessen und der verschärften Ausbeutung der Arbeiterklasse zusammentraf und wie der Klimawandel zu einem geopolitischen Faktor im Spiel der Großmächte wurde. Schließlich hat uns die Covid-19-Pandemie vor Augen geführt, dass die herrschende Elite nicht bereit ist, auch nur für einen Moment die Profite hinten anzustellen und Leben zu retten. Im Gegenteil! Mehr als 20 Millionen Menschen wurden vermeidbar einem Virus geopfert, um die Interessen der Konzerne und Banken zu schützen und die Bereicherungsorgie an den Finanzmärkten aufrechtzuerhalten und weiterzutreiben. Der Stellvertreterkrieg, den die NATO-Mächte jetzt in der Ukraine gegen Russland führen und der bereits rund 300.000 Menschenleben gekostet hat, beschwört unmittelbar das Gespenst eines Atomkriegs herauf. Und auch hier haben sich die herrschenden Eliten an den mörderischen Folgen des Krieges hemmungslos bereichert. 
wie der jüngste Oxfam-Bericht feststellt, haben die Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelt und 257 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre ausgeschüttet. All diese Krisen hat der deutsche Imperialismus benutzt, um seinen erneuten Griff nach der Weltmacht vorzubereiten. Mitten in der Pandemie und nur einen Tag nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine wurde die größte Aufrüstung seit dem Untergang des Hitlerregimes eingeleitet. Die Geschichtsfälschung, der wir als IYSSI an der Humboldt-Universität entgegengetreten sind, ist mittlerweile die Grundlage der politischen und medialen Propaganda geworden. Christoph ist schon darauf eingegangen, was für eine militärische Eskalation es signalisiert und bedeutet, wenn jetzt Kampfpanzer in die Ukraine entsendet werden. Die Diskussion um den Einsatz von Kampfjets und damit implizit auch über Atomwaffen wird schon seit Tagen forciert. Schon jetzt hat der Krieg weltweit Hungerkatastrophen und Regierungskrisen ausgelöst. Es entwickeln sich massive Kämpfe der Arbeiterklasse, auch in Frankreich und Großbritannien, wie wir eben gehört haben. Die IYSSI haben im Dezember eine internationale Online-Kundgebung abgehalten, in der wir zum Aufbau einer internationalen Massenbewegung der Jugend gegen den Krieg aufgerufen haben. Die Ereignisse der letzten Tage unterstreichen, wie bedeutsam diese Initiative ist. Als Jugendbewegung des Internationalen Komitees haben wir dort eine sozialistische Perspektive und Strategie aufgezeigt, um den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine gegen Russland zu beenden, bevor er zu einem nuklearen Schlagabtausch führt. Wir warnten vor der Todeskrise des Kapitalismus und der wachsenden Rivalität zwischen den Großmächten, die auf einen Weltkrieg zusteuern. Wir erläuterten die Ursache der Kriegspolitik der herrschenden Elite und entwarfen eine globale Strategie für eine Gegenoffensive der Arbeiterklasse, der sich die Jugend auf der ganzen Welt anschließen muss. Auf der Grundlage von Trotzkis Theorie der permanenten Revolution lehnten wir jede Anpassung an das Putin-Regime kategorisch ab und brandmarkten seine kriminelle Komplizenschaft in diesem Krieg. Unser russischer Genosse hat eben erklärt, dass das Putin-Regime im Namen der poststalinistischen Eliten handelt, die die Ressourcen der Sowjetunion geplündert haben und jetzt offen die kapitalistischen Interessen des russischen Nationalismus verfolgen. Alle unsere pseudolinken Gegner stellen sich entweder auf die Seite der NATO-Kriegstreiber, was die Mehrheit ist, oder verteidigen offen das Vorgehen der Putin-Regierung. Wir nicht. Wir kämpfen für eine vereinte internationale Bewegung der Arbeiterklasse gegen den Krieg und gegen den Kapitalismus. Unsere Kundgebung war enorm wichtig und sie spiegelte die Notwendigkeiten unserer Zeit wider. Die junge Generation kann und darf nicht tatenlos zusehen, wie ihre Zukunft von den kapitalistischen Eliten zerstört wird, sondern sie muss sich an die Arbeiterklasse wenden und mit ihr eine Bewegung aufbauen, um die kapitalistischen Übel ein für alle Mal abzuschaffen. Die zentrale Aufgabe der IYSSI als Jugendbewegung des IKVI ist es, diesen Kampf in theoretischer und praktischer Hinsicht zu führen. Aber das erfordert, dass wir uns klar werden über die zentrale politische Rolle pseudolinker Organisationen, die den nationalistischen und korporatistischen Gewerkschaftsapparat abschirmen, Illusionen in bürgerliche Demagogen schüren, die Lehren aus der Geschichte verachten und den Aufbau einer revolutionären Partei in der Arbeiterklasse ablehnen. Wir als IYSSI erklären, wir müssen alles dafür tun, um die Lehren aus der Geschichte uns anzueignen. Nicht nur hier, aber ganz besonders hier in diesem Land, wo die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte geplant und begangen wurden. Wir müssen die politischen Demagogen, Klaus Lederer, Sarah Wagenknecht oder wie sie alle heißen, entlarven, die mit Lügen und politisch populistischen Phrasen die Arbeiterklasse spalten und ausverkaufen wollen. Und wir müssen unter Arbeiterinnen und Arbeitern eine revolutionäre Kampfpartei aufbauen, die sich bewusst auf das Erbe der bolschewistischen Partei, der revolutionären Sozialisten und Kommunisten 
und auf das Erbe der linken Opposition stützt, die der konterrevolutionären stalinistischen Degeneration mutig entgegengetreten sind. Diese Partei ist die Sozialistische Gleichheitspartei und sind ihre internationalen Schwesterparteien. Und diese Parteien bauen wir auf. Es gibt keine Zeit zu verlieren und niemand sollte seine oder ihre Rolle unterschätzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Genosse Gregor. Wir haben jetzt zwei weitere Grußbotschaften von unseren europäischen Schwesterparteien. Eine von der Socialist Equality Party in Großbritannien, von ihrem Vorsitzenden Chris Marston und eine aus Frankreich von der Partie de l'Egalité Socialiste von Alex Lontier. Das ist der Vorsitzende der PES in Frankreich. Ich beginne mit Ihnen Grüßen aus Großbritannien. Wir senden sozialistische Grüße an diese Wahlkundgebung der Sozialistischen Gleichheitspartei. In dieser Zeit, in der der deutsche, europäischen und internationalen Arbeiterklasse große Gefahr droht, begrüßt die Socialist Equality Party in Großbritannien die mutige Haltung der hier Anwesenden, die sich gegen den eskalierenden Krieg und der Führung der NATO gegen Russland stellen und dafür kämpfen, die Arbeiterklasse dagegen zu mobilisieren. In Großbritannien ist die herrschende Klasse wie in Deutschland vom Kriegsfieber gepackt und bereit, Milliarden auszugeben, Raketen, Panzer und Kampfflugzeuge zu liefern und Soldaten zum Kämpfen und Sterben zu schicken, selbst wenn dadurch ein Atomkrieg droht. Die kriminelle konservative Regierung in London erklärt, dass das Vereinigte Königreich nicht vor dem Einsatz von Atomraketen zurückschrecken wird. Der Vorsitzende der Labour Party, Keir Stermer, stimmt dem zu und hebt sogar lobend hervor, dass seine Partei die wahre Partei der Nation sei, die wahre Partei der NATO zudem. Alle fordern mit einer Stimme, dass die Löhne gekürzt und die Sozialleistungen zerschlagen werden müssen, um diesen Krieg zu finanzieren. Die Arbeiter wehren sich mit Streiks im ganzen Land, an denen sich Millionen beteiligen. Doch kein Gewerkschaftsführer stellt sich gegen den Krieg. Derweil trägt der sogenannte linke Flügel der Labour Party um Jeremy Corbyn und verschiedene pseudolinke Gruppen dieses historische Verbrechen mit. Ihr ultimativer Verrat verlangt nach einer Antwort. Die Sozialistische Gleichheitspartei gibt diese Antwort. Zwei Kriege sind genug. Stoppt die Kriegstreiber. Arbeiter in Deutschland müssen der Sozialistischen Gleichheitspartei beitreten und sie aufbauen. Wir in Großbritannien stehen euch in diesem Kampf auf Leben und Tod als Genossen unerschütterlich zur Seite. Und die Freunde und Genossen aus Frankreich sagen, liebe Freunde, es ist eine Freude, euch zu dieser historischen Grund Kundgebung Grüße von der Partie de l'Egalité Socialiste zu überbringen, der französischen Sektion des Internationalen Komitees der Vierten Internationale. Diese Kundgebung in Berlin, dem geschichtlichen Zentrum des Eu europäischen Imperialismus und Militarismus, ist von enormer Bedeutung für die Arbeiter in allen Ländern. 80 Jahre nach dem Sieg der sowjetischen Streitkräfte über die Nazi-Armee bei Stalingrad im Zweiten Weltkrieg führt Berlin zusammen mit Washington den Versuch der NATO an, einen Dritten Weltkrieg mit Russland auszulösen. In jedem Land steht der Krieg im Zentrum der Politik. In Frankreich streiken und demonstrieren Millionen gegen die Rentenkürzungen von Präsident Emmanuel Macron, die allgemein abgelehnt werden. Fast das gesamte Geld, das Macron bei den Renten einsparen will, soll für ein 413 Milliarden Euro schweres Programm für Militärausgaben ausgegeben werden, um den französischen Imperialismus für den Krieg zu rüsten. Die Arbeiter in Frankreich sind wütend darüber, dass Macron ihren Lebensstandard auf dem Alltag des Krieges opfern will und allen, 
die dagegen zu protestieren wagen, die französische Bereitschaftspolizei auf den Hals hetzt. Die Arbeiterklasse kann die Angriffe auf ihre grundlegenden sozialen und demokratischen Rechte nur stoppen, wenn sie sich international im Kampf gegen den Krieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine zusammenschließt. Diese Tatsache unterstreicht die außerordentliche Bedeutung der heutigen Kundgebung. Die Sozialistische Gleichheitspartei ist die einzige Partei in Deutschland, die einen konsequenten Kampf führt, um Arbeiter und Jugendliche gegen diesen Krieg zu mobilisieren. Vor 80 Jahren arbeiteten die französischen Trotzkisten im Widerstand gegen die Nazi-Besatzung im Untergrund mit deutschen Trotzkisten und sympathisierenden deutschen Soldaten zusammen, um in der europäischen Arbeiterklasse eine gemeinsame revolutionäre Opposition gegen die Verbrechen des Narzissmus aufzubauen. Nicht einmal das Hitler-Regime konnte den tiefen Einfluss des Marxismus auf Europa und Deutschland auslöschen. Diese Traditionen des internationalistischen Kampfs bilden die Grundlage für die Arbeit der SGP, der PES und des gesamten IKVI, um sich dem NATO-Russland-Krieg in der Ukraine entgegenzustellen. In diesem Sinne rufen die französischen Genossen alle Teilnehmer dieser Kundgebung auf, die SGP zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank an die Genossen aus Frankreich und aus Großbritannien. Die Massenstreiks und die Protestentwicklung in beiden Ländern zeigt, dass die gleichen Widersprüche im Kapitalismus, die zu Krieg führen, auch die objektive Grundlage für den Kampf dagegen schaffen. Die wichtigste politische Aufgabe in dieser Situation, und ich glaube, das haben wir heute betont, ist die Lösung der Krise der revolutionären Führung, wie es Leo Trotzki bereits am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erklärt hat. Und das bedeutet den Aufbau einer neuen revolutionären Massenpartei, der Sozialistischen Gleichheitspartei, des Internationalen Komitees, der Vierten Internationale. Zu dieser Frage wird abschließend Ulrich Rippert noch mal ausführlicher sprechen. Genosse Uli ist der Ehrenvorsitzende der Sozialistischen Gleichheitspartei und auch ein Kandidat bei den Berlin-Wahlen. Ich würde euch bitten, zu dem letzten und sehr wichtigen Redebeitrag noch etwas näher an die Bühne zu kommen. Wir wollen die Kundgebung auch mit guten Bildern abschließen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, diese Kundgebung heute macht eines vollständig klar. Es gibt eine Partei, die dieser Kriegspolitik konsequent und mutig entgegentritt. Es gibt eine Partei, die sich nicht anpasst und die sich nicht einschüchtern lässt. Es gibt eine Partei, die eine klare politische Antwort auf die Kriegstreiberei und auf die Gefahr eines Dritten Weltkriegs hat, nämlich die Mobilisierung der internationalen Arbeiterklasse auf der Grundlage eines internationalen sozialistischen Programms. Und diese Partei sind wir, die Sozialistische Gleichheitspartei. Meine Vorredner haben bereits aufgezeigt, wie die Bundesregierung den Ukraine-Krieg benutzt, um eine militärische Aufrüstung durchzuführen, wie sie seit den Nazis nicht stattgefunden hat. Die Ukraine wird mit modernsten Waffen vollgestopft. Auf die Kampfpanzer folgen bald die Kampfbomber und dann die Bodentruppen. Es ist keine Übertreibung und keine übertriebene Agitation, wenn wir sagen, die Gefahr eines dritten Weltkriegs die Gefahr einer nuklearen Katastrophe war noch nie so groß wie heute. Aber auch die Gegenbewegung 
gegen diese Kriegsentwicklung nimmt zu. Millionen Menschen überall auf der Welt verfolgen die Kriegsnachrichten mit großer Sorge und mit wachsender Empörung. Viele fragen sich, sind die Verantwortlichen in Politik und Medien total verrückt geworden? Haben sie vergessen, wie es hier in Berlin und in anderen Städten in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgesehen hat? Viele Arbeiter sehen den direkten Zusammenhang zwischen dem Wahnsinn der militärischen Aufrüstung und der wachsenden Inflation, dem ständigen Sozialabbau, Rentenkürzungen, Reallohnsenkungen und Massenentlassungen. Und der Widerstand dagegen wird ständig größer. Es wurde eben schon darauf hingewiesen, Anfang der Woche waren Streiks und Massenproteste in Frankreich gegen die Rentenkürzungen der Macron-Regierung, an denen sich Millionen beteiligt haben. Diese Streiks und Demonstrationen waren größer und umfassender als die vor zwei Wochen, die sich damals auch bereits gegen die Rentenpläne und Kürzungsprogramme der Macron-Regierung gerichtet haben. In Großbritannien beteiligten sich am Mittwoch eine halbe Million Lehrer, Verkehrsarbeiter in einem landesweiten Streik. Seit Wochen streiken dort immer wieder die Krankenschwestern, die Pfleger und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dazu kommen die wochenlangen Streiks von Eisenbahnarbeitern und Telekommunikationsarbeitern. Dort in Großbritannien entwickelt sich eine regelrechte Generalstreiksbewegung, die die Regierung versucht, mit einem Antistreikgesetz zu unterdrücken. In Belgien und in Finnland baut sich eine Massenstreikbewegung auf. In Israel demonstrieren Hunderttausende von Beschäftigten gegen die rechtsextreme Regierung von Netanyahu. Und in den USA, wie das vorhin schon in der Grußbotschaft gesagt wurde, in den USA, wo die Korruption der Gewerkschaften noch stärker zum Himmel stinkt als hier in Deutschland und in Europa, dort hat ein Sozialist, der gegen die mächtige Autogewerkschaft kandidiert hat, Tausende von Unterstützungsstimmen bekommen. Und auch hier in Deutschland finden Dutzende von Warnstreiks und Protestaktionen gegen Entlassungen, Werkschließungen und Lohnsenkungen statt. Dazu kommen die Streiks in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Verkehrsbetrieben und so weiter. Die Tarifverhandlungen bei der Post und im öffentlichen Dienst haben gerade erst begonnen und trotzdem haben sofort Warnstreiks und Proteste damit stattgefunden. Wir haben während dieses Wahlkampfs mit Beschäftigten von der Stadtreinigung der BSR hier in Berlin diskutiert. Dort versucht die Unternehmensleitung wie überall Reallohnsenkungen durchzuführen, während gleichzeitig die Vorstandsvorsitzende von BSR im vorletzten Jahr 426.000 Euro Gehalt und Boni kassiert hat. Fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Das sind die Verhältnisse hier in dieser Stadt, wo eine rot-rot-grüne Regierung die Macht ausübt. Es ist diese hemmungslose Bereicherung der Reichen, die eine wesentliche Triebkraft der Kriegsentwicklung ist. Arbeiter, die gegen, dagegen vorgehen und den Kampf aufnehmen, sind überall damit konfrontiert, dass Gewerkschaften sich ihnen in den Weg stellen. Die Gewerkschaften 
tun alles, um den wachsenden Widerstand der Arbeiter unter Kontrolle zu halten, zu isolieren und in einzelne fruchtlose Proteste zu reduzieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und all seine Einzelgewerkschaften haben unmittelbar nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine einen Pakt mit der Bundesregierung geschlossen. Sie nennen das konzertierte Aktion. Sie unterstützen die Kriegspolitik. Um den Widerstand und die Verteidigung der Interessen der Arbeiter durchzusetzen, ist es notwendig, die Zwangsjacke und die Kontrolle der Gewerkschaften zu durchbrechen und eine breite Mobilisierung der Arbeiter aufzubauen. Doch dazu braucht die Arbeiterklasse ihre eigene unabhängige Partei. Sie braucht die Sozialistische Gleichheitspartei. Die Stärke unserer Partei ist die historische Tradition, die sie vertritt. Hier in diesem Land und in vieler Hinsicht in dieser Stadt stand die Wiege der sozialistischen Bewegung. Hier haben einst die Ideen von Marx und Engels großen Widerhall gefunden. Hier hat der mutige Kampf von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Millionen von Arbeiter begeistert und mobilisiert. Und hier hat der Kampf von Leo Trotzki, der nach Lenins Tod den Kampf gegen die stalinistische Bürokratie und den Terror, den die Stalinisten ausgeübt haben, geführt hat, tiefe Wurzeln geschlagen, tiefe Resonanz gefunden. Es war, es war Leo Trotzki, der nachgewiesen hat, dass die Arbeiterklasse im Kampf gegen Faschismus und Krieg vor allen Dingen eines braucht. Eine Partei, die ein internationales sozialistisches Programm vertritt. Wir stehen in dieser Tradition. Wir sind Trotzkisten. Das ist sehr wichtig. Gerade hier, gerade hier in Berlin, wo die Mauer zwischen Ost und West durch die Stadt ging. Vor einigen Tagen war der 90. Jahrestag, an dem Hitler die Macht übergeben wurde von Hindenburg und den deutschen Eliten. Trotzki hat damals aufgezeigt, dass Hitler nur an die Macht kommen konnte, weil die Arbeiterklasse von ihren Parteien verraten worden ist. Es waren die Sozialdemokraten auf der einen Seite und die stalinistische, kommunistische Partei auf der anderen Seite, die jeden ernsthaften Kampf der Arbeiterklasse gegen den Faschismus unterdrückt und sabotiert haben. Es war dieser Verrat der Arbeiterparteien, der Hitler den Weg an die Macht geebnet hat. Die Konsequenzen sind bekannt. 70 Millionen Kriegstote und die industrielle Vernichtung von 6 Millionen Juden. Wenn man hier in einigen Stadtteilen in Berlin durch die Straßen geht, dann kommt man nicht an den Stolpersteinen vorbei, die an die Judenvernichtung erinnern. Und dann liest man Esther Goldstein, 17 Jahre alt, ermordet in Auschwitz. Und man überlegt, 17 Jahre, sie könnte heute noch leben. Und deshalb, deshalb betonen wir in diesem Wahlkampf, es darf nicht zugelassen werden, 
Und wir werden es nicht zulassen, dass diese herrschende Elite, diese herrschende Klasse, die verantwortlich ist für die größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte, noch, wir, noch einmal militärisch aufrüstet und erneut die Welt in den Abgrund stürzt. Wir sagen, zwei Weltkriege sind genug, nicht noch einmal. Die Stärke, liebe Freunde, die Stärke unserer Partei und die Zuversicht, die wir vertreten, kommt daher, dass wir uns sehr bewusst auf die Lehren der Vergangenheit, die Lehren der Geschichte stützen. Auf Wahlveranstaltungen in Marzahn und in Hellersdorf in Ostberlin der früheren Hauptstadt der DDR, kamen viele Fragen der Geschichte auf. Wir haben darüber diskutiert, warum es so wichtig ist, den Unterschied und den Gegensatz zwischen Stalinismus und Sozialismus zu verstehen. Das ist die Stärke der trotzkistischen Bewegung, der vierten Internationale. Wir haben aufgezeigt, dass der Stalinismus nicht aus der russischen Revolution entstand, sondern gegen sie. Und alle sozialistischen Führer der russischen Revolution von Stalin ermordet wurden. Wir haben unermüdlich gegen die Jahrhundertlüge gekämpft, die darin besteht, Sozialismus und Stalinismus gleichzusetzen und die Verbrechen der Stalinisten zu benutzen, um antikommunistische Stimmungen zu schüren. Heute sind diese Fragen von großer Bedeutung. Denn Sozialismus ist nicht die Vergangenheit, sondern ist die Zukunft. Wenn wir ins Abgeordnetenhaus gewählt werden, werden wir an den Kampf von Karl Liebknecht anknüpfen, der im Ersten Weltkrieg betont hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Auch heute kann ein Dritter Weltkrieg nur verhindert werden durch den Aufbau einer neuen sozialistischen Massenpartei, die die Arbeiterklasse international vereint und das, die, das Übel des Kapitalismus an den Wurzeln besiegt und beseitigt. Lass mich zum Abschied, zum Abschluss noch eines sagen, was ich in den vergangenen Wochen des Wahlkampfs immer wieder gesagt habe. Viele Menschen sind empört und sind wütend. Und das mit Recht. Es gibt ohne Zweifel viele Gründe, über die völlig verantwortungslose Kriegstreiberei, die militärische Aufrüstung, die ständige Bereicherung der Reichen und die kriminelle Corona-Politik sich aufzuregen. Aber das genügt nicht. Es reicht nicht aus, sich über die Verantwortungslosigkeit der anderen zu empören. Es ist notwendig, die eigene politische Verantwortung zu erkennen und wahrzunehmen. Es ist notwendig, jetzt politisch aktiv zu werden. Die Zukunft, die Zukunft wird nicht entschieden im Kanzleramt oder im Roten Rathaus. Die Zukunft wird entschieden von denen, die hier versammelt sind. Die Zukunft liegt in unserer Hand. Aber das ist notwendig, aktiv zu werden und eine neue Partei, die Sozialistische Gleichheitspartei, aufzubauen. Die Zukunft hängt ab von uns. <lacht> Deshalb macht die letzte Wahlkampfwoche zu einer starken, politischen Offensive, studiert unseren Wahlaufruf, studiert unser politisches Programm und werdet Mitglied der Sozialistischen Gleichheitspartei. 
verteilt und diskutiert unseren Wahlaufruf mit Freunden, Kollegen und Bekannten. Und wie das heute mehrmals schon gesagt wurde, wählt am 12. Februar die Sozialistische Gleichheitspartei. Macht die Berlinwahl zum Auftakt einer Rebellion gegen die Kriegspolitik und gegen die soziale Verwüstung. Vielen Dank, Genossen. Vielen Dank, Genosse Uli. Ich glaube, das war das passende Schlusswort für diese Kundgebung. Das müssen wir jetzt machen. Wir müssen die letzte Wahlkampfwoche machen zu einem wirklichen Fanal gegen die Kriegstreiberei. Wir müssen massenhaft unsere Programme verteilen, äh, Poster aufhängen, kommt zum Büchertisch, steckt euch mit Material ein. Wir haben massenhaft Material da, das, das noch ausgeteilt werden muss. Und lasst vor allem unsere Kontakte da. Werdet Mitglied, baut diese Partei auf. Die Arbeiterklasse braucht eine neue Massenpartei, um den Krieg zu stoppen. Das ist das Gebot der Stunde. Das ist das, was Karl Liebknecht hier erklärt hat vor 107 Jahren. Das ist, was wir heute erklärt haben. Wir haben dem imperialistischen Krieg den Krieg angesagt. Und das müssen wir jetzt tun, Genossen, Freunde. Noch ein letzter Aufruf. Wir sagen keinen Cent dem Militarismus. Wir brauchen aber jeden Cent. Wir brauchen großzügige Spenden, um den Kampf gegen Krieg zu entwickeln. Wir haben hier Genossen, die mit Spendendosen herumgehen. Wir haben keine, natürlich keine äh, Großunterstützer finanziell. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden von Arbeitern. Wir sind die Partei der Arbeiterklasse. Wir sind auf euch angewiesen. Also unterstützt uns, wenn es geht, mit einer möglichst großzügigen Spende. Vielen Dank. Die Kundgebung ist damit offiziell beschlossen. Aber unsere Arbeit hat erst begonnen. Wir müssen diesen Kampf entwickeln. Wir müssen den Kampf gegen Krieg international führen. Und das werden wir tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Freunde. Vielen Dank, Genossen.